Phần thời sự quốc tế trở lại với quý khán thính giả ở tại phía trước tòa Bạch Ốc ngày hôm qua rất nhiều người đã cầm cờ của Syria, cầm cờ Mỹ, biểu tình. Họ biểu tình chống lại ba vấn đề. Thứ nhất là chống lại bọn ISIS, nhà nước Hồi giáo quá khích. Thứ nhì, chống lại chế độ của Al-Assad. Và thứ ba, chống luôn cả chính sách của Hoa Kỳ đối với Syria. Đây là những người Syria tị nạn chính trị và sống lưu vong ở Mỹ và những người yêu chuộng tự do, hòa bình tương tự như cộng đồng người Việt Nam tị nạn của Cộng sản của chúng ta. Thế nhưng những người này họ nói rằng cái chế độ ao sát, độc tài và giết hại thường dân tại sao Hoa Kỳ không có hành động nào cụ thể để có thể đánh tan hoặc là dẹp bỏ chế độ này. Và họ nói vì chế độ này mà đã xảy ra Tình trạng các tổ chức Hồi giáo quá khích càng ngày càng nổi lên mạnh mẽ hơn. Họ kêu gọi là chính phủ Hoa Kỳ phải có hành động mạnh mẽ để có thể dẹp bỏ chế độ ao Assad này. Cuộc biểu tình đang diễn ra vào lúc, thưa quý vị, rất là quan trọng vào thời điểm này khi ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry đã tuyên bố trong một cuộc uh, trả lời phỏng vấn truyền hình. Ông nói rằng đây là lúc mà chính phủ Hoa Kỳ có thể đang bước tới nỗ lực để thương thuyết với chế độ ao Assad của Syria. Và đây là một diễn biến về chính sách đối ngoại rất quan trọng và mới của Hoa Kỳ. Lý do là xưa nay Hoa Kỳ không muốn thương lượng với chế độ ao Assad mà chỉ muốn dẹp bỏ chế độ này thôi. Thế nhưng muốn dẹp bỏ thì không có cách nào khác là phải dùng vũ lực. Mà đối với chế độ Tổng thống Obama thì hoàn toàn ông không muốn sử dụng bất cứ một vũ lực hoặc là không muốn có bất cứ một binh sĩ Hoa Kỳ nào tử nạn hết. Và với, với nỗ lực mà không sử dụng vũ lực thì làm sao? Cuối cùng ông John Kerry tuyên bố vì không thể sử dụng vũ khí để có thể lật đổ chế độ ao Assad. Chính vì thế mà cần phải thương thuyết. Và thương thuyết ngày hôm nay, ngay cả Tổng thống ao Assad tuyên bố ông không muốn thương thuyết với Hoa Kỳ. Lý do, ông nói, chưa thương thuyết mà Hoa Kỳ đã đưa ra một điều kiện đó là thay đổi chế độ và thay đổi tình hình chính trị. Vâng, quả nhìn như thế, chính sách của Hoa Kỳ hiện nay nếu thương thuyết thì cũng có nghĩa là thương thuyết để thay đổi chế độ ao Assad. Bởi vì một trong những điểm chính là làm thế nào để thay đổi chế độ này. Vì nếu không thay đổi đó, thì những cái cuộc mà tranh đấu tiếp diễn và chưa hết, thưa quý vị, muốn tấn công ISIS, tức là lực lượng Hồi giáo quá khích đó, thì phải có hành động quan trọng nhất là thay đổi chế độ Syria. Bởi vì mục tiêu của bọn ISIS là tấn công Syria. Mà nếu không thay đổi chế độ này đó, thì không thể nào có cái phương cách mà có thể đối đầu với ISIS được. Bởi vì chiến tranh sẽ kéo dài và chúng ta cũng biết đó, ở tại Syria hiện nay có 3 thành phần. Một là ông Al-Assad, Tổng thống Al-Assad hiện nay vẫn trụ trì ở tại thủ đô Damascus. Thứ nhì là thành phần ISIS phía bên ngoài của Damascus. Và thứ ba là thành phần tự do, quân đội tự do hoặc là thành phần giải phóng Syria. Đây là những thành phần chống vừa chống ông Al-Assad và cũng chống ISIS luôn. Chính phủ thì muốn giúp đỡ thành phần giải phóng Syria. Và trong các nỗ lực từ xưa tới nay kéo dài gần 4 năm qua, Hoa Kỳ rõ ràng hoàn toàn thất bại trong việc lật đổ chế độ này. Bởi vì chính sách mà sử dụng vũ lực từ thời kỳ chiến tranh Afghanistan và kéo dài đến Iraq xem ra là không đạt được một bất cứ một cái sự thành công nào mà thậm chí còn có thể gây nguy hại đến tình hình an ninh nữa. Bởi vì rõ ràng sau Vụ khủng bố 911 và kể từ khi quân đội Hoa Kỳ tràn vào Afghanistan và Iraq, rõ ràng là cho đến giờ phút này, Afghanistan vẫn chưa có bình ổn 
Iraq cũng chưa có bình ổn và từ đó đã nổi lên một cái chế độ mới đó là chế độ sát máu của ISIS thưa quý vị tình hình vẫn còn phức tạp đây là hình ảnh của những kẻ côn đồ Ấn Độ tấn công vào một tu viện của công giáo ở Calcutta cách Calcutta khoảng 120 cây số và những tên côn đồ này sau khi cướp bóc hôi của tu viện này đã tấn công một nữ tu mặc dù nữ tu này đã 70 tuổi rồi tấn công tình dục thưa quý vị điều này cho thấy thứ nhất đó là bọn này muốn phá hoại à, tu viện thứ hai là chúng thưa quý vị tìm cách hãm hại những người trong dòng tu này không phải là thực sự chúng à, muốn kiếm tiền hay là cướp phá nhưng mà bọn chúng kỳ thị tôn giáo bởi vì Ấn Độ đa số theo người Ấn giáo Phật giáo và cái tình trạng mà chống lại thành phần công giáo thiểu số vẫn tiếp tục gia tăng cảnh sát hiện nay hy vọng rằng với đoạn video quay được từ trong tu viện này sẽ giúp cho cảnh sát bắt thêm bản tin ghi nhận đó là có ít nhất là hai tên trong số này đã bị bắt và dân chúng hiện nay kêu gọi tòa án hãy nhanh chóng đưa những tên này ra xử án thứ nhất đó là phá hoại tư viện thứ hai là hãm hiếp một nữ tu 70 tuổi à, người nữ tu này hiện nay đang được điều trị ở trong bệnh viện thưa quý vị kinh hoàng với những cái hành động mà uh, giới chức của Ấn Độ ngày hôm nay đã tuyên bố là họ đang mong chờ tòa án sở cảnh sát phải ra tay mạnh mẽ hơn để tìm cách thứ nhất bắt thêm những kẻ can dự bởi vì trong cái đoạn video thấy có rất nhiều tên xuất hiện. Và tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay thưa quý vị, châu Âu hôm nay đang bị phân hóa mâu thuẫn với nhau về nỗ lực liệu rằng có nên gia tăng cấm vận nhắm vào nước Nga hay không. Vâng, đây là một điều mâu thuẫn và khó khăn vô cùng. Lý do đó là châu Âu vẫn cần sự hỗ trợ về khí đốt và dầu hỏa của Nga. Thứ nhì, và sau khi thời gian mà Liên Hiệp châu Âu thành lập, thì nước Nga đã đóng một phần quan trọng trong sự phát triển bởi vì có những vấn đề làm ăn kể từ sau khi chế độ của liên bang xô viết sụp đổ rất nhiều các tổ chức và chính phủ châu âu đã đi vào điện kremlin tìm cách thương lượng tạo nên nhiều nguồn đầu tư vì thế ở tại nga lúc này có rất nhiều các công ty châu âu đang đầu tư chưa kể đó là nhiều mặt hàng sản xuất từ châu âu đã chuyển sang nga Giờ đây nếu mà gia tăng lệnh cấm vận thì rất nhiều các công ty châu Âu sẽ bị ảnh hưởng và vì thế đã tạo nên sự mâu thuẫn. Thế nhưng chưa biết cách nào để giới lãnh đạo châu Âu có thể đưa ra các biện pháp nhằm áp lực Tổng thống Putin phải rút lui về phía Nga tránh can dự vào chuyện của Ukraine. Chiều nay kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý trong phần tin tức 5 giờ của Điều Sài Gòn TV. Sau phần bảo trợ thương mại như thường lệ chúng tôi có người đại diện của FMG Insurance anh Anthony lên hầu chuyện với quý thính giả đưa ra một số những tin tức rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần bảo trợ thương mại.